Bonsoir à tous, je me retrouve pour un nouveau match de Skin Rider Cup. Cette fois-ci, on rentre dans les quarts de finale. Voilà, Espagne, Pologne, encore une affiche intéressante. Et c'est l'Espagne qui donne le coup d'envoi de ce match. Avec Sergio Ramos, Gérard Piqué, qui donne la balle à Juan Fran. Gérard Piqué. Voilà, donc là, euh, l'Espagne qui a un bon adversaire en face, parce que la Pologne avait réalisé quand même un, un bon premier match. Et euh, on va voir ce que ça va donner dans ce, cette, cette belle affiche en tout cas, avec un stade bien rempli, assez dynamique. Et c'est euh, Iniesta pour mener la première offensive, et voilà, bon retour de Krikoviak avec Blazikowski, qui combine euh, bien avec Melik. Oh, Melik qui, euh, qui avait été auteur d'un match remarquable, d'un doublé, il me semble, en très peu de temps, dans son premier match. La frappe lointaine peut-être, attention. C'est Fabregas qui, voilà, qui met le, les points sur les i directement dans cette entrée de match, qui montre que l'Espagne sera présente ici pour jouer, euh, pour jouer ce quart de finale jusqu'au bout. Adouritz qui a bien éliminé son défenseur, attention avec Pedro, ça peut aller vite, il, et voilà, là il y a eu du soutien, la frappe de Cesc Fabregas sous la barre, c'est Fabianski qui arrête ce ballon, déjà deux frappes pour Cesc Fabregas, là il est en feu, hein. Cesc Fabregas il a envie de, de mettre des buts de loin apparemment. Le corner tiré sur Altej Gérard Piqué, attention, la relance polonaise un petit peu étrange, oh là là, c'est la faute, c'est la faute, c'est gagné par M. Arbitre, pourquoi il attaque lui comme ça C'est vraiment étrange, et c'est un carton jaune aussi, estime M. Arbitre, 13 e ligne de jeu, et la Pologne qui concède un penalty. alors là c'est vraiment incroyable, il n'y avait plus de danger, il y avait, euh, c'est à l'issue d'un cafouillage dans la surface, il tombe, ou je ne sais pas ce qu'il fait, en tout cas il fait une faute, Iniesta qui tire ce penalty et c'est dedans, 1-0 pour l'Espagne, but d'Iniesta qui trompe le gardien à contre-pied, voilà, il a, tiré, euh, il a tiré en hauteur, pas forcément euh, puissant, mais voilà, il a fait le, le travail avant dans l'intimidation avec le gardien qui se trompe de côté. But d'Iniesta, 1-0 en faveur de l'Espagne qui fait une entrée de match euh, ben, tout simplement parfaite, euh, qui a eu, voilà, euh, c'est vraiment bête de concéder un but comme ça pour la Pologne, il ne faut pas se, se relâcher. Euh, ils ont la capacité de revenir avec euh, Lewandowski et avec Milik. Euh, on sait que ce match est loin d'être terminé. Allez, Krikoviak. Krikoviak pour ce coup franc. Alors là, c'était euh, carrément. Euh, c'était même plus lu, c'était même plus téléphoné. C'était carrément écrit, là, ce genre de, de coup franc pour Morata qui a intercepté. Gérard Piqué, Gérard Piqué. Attention, c'est le balle qui revient dans les pieds de Pitchek. Attention, l'entrée de la surface. La frappe qui est contrée. La Pologne encore Pitchek. Pitchek avec Lewandowski, il faut se retourner. Mais c'est Juan Fran, c'est bien suivi. Juan Fran. Avec Cesc Fabrigas, Cesc Fabrigas sur Pedro sur le côté droit, il, il empêche la sortie de touche. Pedro sur Sergio Ramos. Jordi Alba, Morata qui combine bien, c'est rapide avec Iniesta qui perd ce ballon malheureusement. Iniesta est sur euh, Zielinski, Lewandowski qui décale sur le coup droit. Alors, on passe mais c'est même plus un manque de précision à ce niveau là, la, la, la Pologne qui est dépassée. On dirait que ce, ce premier but leur a fait très très mal au moral à la Pologne, ils font un début de match très brouillon, ils trouvent pas les solutions, ils sont pas en place et ils n'arrivent pas à faire de passe. Allez à moins qu'ils me fassent mentir, Robert Lewandowski qui se retourne comme ça, qui va tenter la frappe en tête Bien joué à l'entrée de la surface, mais Derea qui capte bien ce ballon, qui s'est bien jeté au sol, alors que ce ballon était euh, sûrement trop, euh, peu, trop au milieu du but, trop sur le gardien en tout cas. Il aurait pu mieux placer le frappe, mais c'était le geste qu'il fallait faire parce qu'il n'y avait pas de solution euh, alternative. Sergio Busquets, le contrôle avec un petit peu de réussite. Sergio Busquets sur euh, Morata qui va essayer de se retourner sûrement. Alors, il préfère décaler sur Jordi Alba, ça c'est bien joué. Avec Morata, ça combine bien. L'appel de Cesc Fabrigas qui est servi sur le côté gauche, mais là, Cesc Fabrigas qui euh, n'ira pas assez vite et la passe qui n'est pas assez précise. Krikoviak, c'est intercepté par Sergio Busquets. Sergio Busquets qui décale sur Pedro. Pedro qui a voulu tenter le geste technique, la talonnade, mais c'est bien suivi par le, la défense polonaise. Avec Milik, attention, ça peut être une offensive intéressante. Milik qui n'a pas beaucoup de solutions, sauf si Lewandowski passe devant, mais voilà. Derea ne se laissera pas avoir sur ce genre de, de passe et a bien anticipé sur le coup. Lewandowski en retrait sur Zielinski qui ne trouvera pas bien sûr son, son attaquant. Là, il y avait trois défenseurs sur la trajectoire. C'est Fabregas pour la relance, Iniesta, ça va vite, attention à Dourit, qui décale, euh, qui change de côté avec Sergio Busquets sur Pedro maintenant sur le côté droit, Pedro qui élimine en repiquant dans l'axe, Sergio Busquets le contrôle avec un petit peu de réussite encore une fois, à Dourit, la belle talonnade sur Morata, Iniesta qui laisse filer, Iniesta, Iniesta la frappe d'Iniesta peut-être c'est bien intercepté, à Dourit, la frappe l'antenne elle, et c'est le poteau, il trouve le poteau, le gardien qui a été trompé, la frappe de Dourit c'est très très précise et malheureusement ça file à quelques centimètres défilé puisque ça trouve le poteau, et la relance peut-être pour Milik, la contre-attaque avec Milik, le bel appel en haut, attention pourquoi ne, pourquoi ne l'a-t-il pas servi il y avait un appel, ça faisait au moins 10 secondes qu'il lui demandait le ballon, son partenaire, et malheureusement il a préféré l'ajout tout seul à Dourit. Ça revient sur le 16 Fabrique Gas, une belle interception, mais c'est euh, dans les pieds de Juan Fran. Juan Fran qui perd le ballon, et ce sera le ballon pour Groziki, intercepté encore par une fois par l'Espagne. Pedro. Pedro avec ses Fabrigas sur Adurit, il se rapproche de la surface dangereusement, il fait monter le bloc. Pedro qui a une solution, il a deux solutions, même malheureusement il est stoppé euh, physiquement par euh, la Pologne. Cesc Fabrigas, c'est pas terminé la frappe de Cesc Fabrigas en pivot. 
peu trop posé comme frappe en tout cas. Juste avant la fin de cette première mi-temps, c'est Fabrias qui tente des frappes lointaines. C'est bizarre, il se passe vite. Attention Ouh là là, attention la relance dangereuse avec Adoris. Adoris qui tente la frappe enroulée et c'est le but 2-0 pour l'Espagne, la frappe enroulée sur cette erreur de relance du gardien. Il y a Adoris qui là pour le coup ne se trompe pas, il trouve une nouvelle fois le poteau. Mais cette fois-ci, il aidera à mettre la balle au fond des filets. Adoris, voilà le bon pressing de Morata. Il y a Adoris encore qui ajuste le gardien sur cette frappe enroulée. Puissance précise et qui punit la Pologne qui permet d'augmenter la mise, de doubler la mise en faveur de l'Espagne juste avant cette première mi-temps. Ça, c'est un coup qui va faire très très mal au, au moral de, de la Pologne. Est-ce qu'ils sont capables vraiment de revenir dans ce match Peut-être une dernière offensive encore en cette fin de première mi-temps pour l'Espagne. Morata qui perce la défense avec sa vitesse. Le centre au premier poteau, ce sera intercepté par Glick. 2-0 en faveur de l'Espagne à, à la mi-temps. Voilà, le, la Pologne qui est totalement dépassée. Là. Il y a, ils n'ont jamais, euh, jamais su mettre l'Espagne en danger réellement dans ce match. Et l'Espagne qui a fait preuve de réalisme et aussi de réussite, bien sûr, parce qu'un pénalty et une relance hasardeuse du gardien. Et voilà, et ça punit à chaque fois, bien sûr, à ce niveau-là de la compétition. C'est Fabrigas, l'engagement qui est directement perdu par, par la Pologne et c'est récupéré par l'Espagne. Encore une fois, c'est Fabrigas qui ne euh, trouvera pas ce ballon, cette passe un petit peu longue, <coughs> qui revient sur Groziki. Avec le méga commun prononçable, Juan Fran, attention à l'entrée de la surface, Juan Fran qui dégage sur le côté droit et c'est Fabrigas, il a une solution, il a deux solutions, la frappe peut-être en feuille morte. Malheureusement, ça ne trouvera pas euh, ni le deuxième poteau, ni le chemin des buts. Fabianski qui va pouvoir relancer sur Salamon. Tranquillement, qui est avec Rikoviak. Attention, un genre de passe, ça peut être euh, hasard de ce. De, voilà, exactement. Ce genre de relance, puisque là, un peu trop de, de sérénité dans cette relance. La belle là sur Morata, ça c'est très, très bien vu entre les jambes de son, de son défenseur. Mais vraiment, ça a été par Pitchek, qui relance sur Bazikovski, avec Zelensky. Krikoviak, attention, Krikoviak sur Lewandowski peut-être. Non, ça s'est intercepté. Serge Busquets avec Adoritz. Adoritz sur Iniesta. Non, là, il s'est fait bousculer et il, ne, euh, il va perdre ce ballon. Mais il est capé. Une, une première vraie offensive peut-être polonaise. Non, ça ne passera toujours pas. Et décidément, ils n'arrivent pas à trouver la faille. Ils n'arrivent pas à trouver comment euh, passer vraiment cette défense espagnole. Attention, le bel appel de Morata. Morata qui rentre en face. La frappe de Morata C'est capté par le gardien Fabianski. La frappe, euh, voilà, il n'y avait pas trop d'autre choix de, de la croiser, de bien la passer. Malheureusement, elle n'est peut-être pas assez puissante. Et le gardien qui reste bien sur ses appuis pour capter ce ballon et euh, relancer ce, une attaque peut-être euh, polonaise avec Milik. Milik qui a bien écrit sur Grozy, qui, Grozy qui, qui va sûrement tenter un centre, mais il est intercepté par Juan Fran. Sergio Busquets, la belle tête qui prolonge sur Pedro. Pedro le contrôle. Oula, là, là, il est stoppé régulièrement. Dans l'arbitre, il n'a pas faute. Krikoviak. Krikoviak, Exinski, la belle tête ça se joue bien par contre. Milik, ça, ça combine bien. Le... Oh là là là, là c'est pas possible. Il s'était retourné, il avait éliminé, il était tout seul face au but et là il s'est précipité pour faire une passe alors qu'il euh, n'avait euh, aucun euh, partenaire dans son dos. Il aurait pu y aller tout seul là sur cette action pour le coup. Adoritz, c'est Fabrigas euh, pour l'attaque espagnole. Encore une fois, il élimine bien son défenseur qui a attaqué dans le vide. Pedro sur le côté droit. Pedro qui va sûrement tenter un centre premier poteau. Il y a un bel appel, attention à tenter. C'est un peu tard, deuxième poteau. Bon, à la tête et c'est le but Troisième but pour l'Espagne, 3-0 dans cette 69 e minute. Morata qui passe une tête imparable, crucifié au poteau. Là, cette fois-ci, le, le gardien, quel centre de qualité. Il y avait vraiment un appel euh, bien suivi. Euh, Morata qui vraiment a suivi l'action de bout en bout. Et le défenseur, malheureusement, qui n'a absolument pas euh, tenu, marqué son, son attaquant. Alors que Morata était vraiment seul du début à la fin. Il a même eu le temps de, de mieux se démarquer encore une fois pour euh, trouver le deuxième poteau. Et il s'est bien entendu vraiment avec son, son passeur. Et quel but, quel but de la tête, il a bien euh, ajusté. Toujours, euh, seren, toujours serein, il a gardé la tête froide pour placer cette, euh, cette tête. Allez, c'est reparti pour l'Espagne, encore une fois. Pedro, 3-0, là, l'Espagne qui vraiment euh, a ce match en main. La frappe de Pedro, le rappel, pourquoi pas Et Fabianski qui n'arrive pas à capter ce ballon, il est obligé de la repousser en corner, encore une fois, qui pourra donner une, une occasion intéressante pour l'Espagne. C'est Fabrigas, c'est tiré au deuxième poteau. Attention à la tête peut-être, c'est contré par la Pologne. Sergio Busquets. Qui va essayer de se retourner. Attention à cette perte de ballon. Voilà Lewandowski. Lewandowski qui va essayer de continuer tout seul euh, sur ce contre-attaque. Bon, vraiment aucune solution. Vraiment la Pologne est, est débordée. Il, les attaquants n'ont pas le soutien qu'il faut. Ils n'arrivent pas non plus à passer, euh, à temporiser pour euh, attendre justement que ce soutien arrive. C'est vraiment pas bon là au niveau de la Pologne. Là il y a un appel en haut. Ça c'est bien vu. Par contre avec Grosicki. Grosicki qui va tenter un centre peut-être. Il a voulu tenter une fin de frappe. Voilà. En plus ça de ça, ça, ça joue euh, collectif euh, quand euh, il y a des occasions pour y aller tout seul pour finir. Et euh, ça essaie de, de jouer perso alors qu'il y a des meilleures solutions. Et vraiment un schéma de jeu qui ne marche pas en tout cas contre l'Espagne ce soir. La Pologne qui est débordée de, de toutes parts. 3-0 pour l'Espagne euh, qui vraiment euh, humilie, est en train d'humilier totalement la Pologne. Pedro. Pedro sur le côté droit voilà, qui se joue encore de sa défense. Pedro le centre au premier poteau peut-être. C'est intercepté cette fois-ci par la Pologne. Ce pas assez précis. c'est pas entendu aussi bien que euh, tout à l'heure sur ce centre. Pedro et euh, Morata. Zil, non, pardon, Sergio Busquets avec euh, Morata, Cés Fabregas. Oh là là, la frappe s'est stoppée régulièrement. Là, c'est l'esprit qui s'échauffe. Ce sera peut-être un carton, espérant qu'il ne soit pas rouge. 
C'est carton jaune en faveur de, de, en faveur de Kevin Glick. Et ça donne un bon coup franc. 27 mètres. Cesse Fabregas qui est très très bon sur le coup franc. Et qui va réussir à trouver la lucarne. La frappe de Cesse Fabregas. Ce sera le mur qui a sauté. Ça partait bien. C'était assez puissant. Malheureusement, euh, voilà, ça ne trouvera pas le, le but puisque le mur a sauté. 88ème de, de minute de jeu. Le centre, deuxième poteau. Ça revient sur Cesse Fabregas. C'est pas terminé. Le centre en première intention, pourquoi pas. Et le gardien qui doit dégager les deux points. Qui s'impose vraiment dans les airs là, euh, en poussant un peu tout le monde. Hein. C'est poussez-vous que je m'y mette. Allez, pitch check. Deux minutes d'arrêt de, de jeu pour peut-être sauver l'honneur avec Milik. Milik. Alors voilà, qui perd ce ballon directement sur Jordi Alba. Sergio, Ram Sergio Ramos, Adurit. Cesc Fabregas qui élimine encore une fois son défenseur. Cesc Fabregas qui continue et qui élimine deux défenseurs. Il n'a pas de solution. Et là, bien sûr, l'Espagne ne va pas les fatiguer en cette fin de match. Il laisse Cesc Fabregas euh, aller au charbon. Et c'est 3-0. C'est terminé. L'arbitre qui met un terme à ce match. 3-0. L'Espagne qui remporte ce match très, très logiquement. Ils ont dominé. Euh, du début à la fin de la tête et des épaules de ce match comme euh, le dit souvent mon ami Hervé Matou et ce match se termine 3-0 l'Espagne étant en demi-finale de ce Skidra Euro Cup 2016 merci à tous d'avoir suivi ce match d'avoir suivi cette quart de finale autant couleur j'espère qu'elle vous aura plu ensuite nous nous retrouvons très très bientôt sur Skidra TV à très bientôt et bonne fin de soirée